Okay, so again, magandang araw po sa ating lahat. So ngayon, uh, our tutorial video will focus on how to create a Google Form. So saan ba ginagamit ang Google Form? Usually, ang Google Form ay ginagamit kapag mayroong mga examinations, evaluation, at the same time, pati yung mga, mga profile na dapat i-fill in kapag nag-e-enroll, ba diba? Kapag uh, gumagawa ng mga emails, kapag gumagawa ng basta madami, ba diba? I know na uh, nag-fill in na kayo ng mga Google Form by uh, clicking the link, ba diba? Or by searching the link, di ba? So, ngayon, paano nga ba gumawa ng isang Google Form? Alamin natin yun sa ating tutorial video. Una, uh, punta tayo sa Google Chrome, okay? Sa ating search engine, Google Chrome. So, pag nandito na tayo sa Google Chrome, search natin, Google form and then click natin enter okay so wala pala tayong internet open muna natin ang internet natin internet okay so refresh and then yan nandito na tayo sa google form kapag nandito na tayo sa google form punta tayo sa Google Forms, create and analyze service for free. Yan. Yan. So, dalilin nyo tayo dito. Create beautiful forms. Meron dito personal and business. Punta tayo dito sa personal. Go to Google Forms. So, dito, madami ng mga uh, samples. Meron dito nga uh, course evaluation, and so on and so forth for quiz, exit ticket, and so on. So, si Google na ang nag-recommend niya. Pero tayo, gagawa tayo sa blank form. So, yung blank ko mismo. Okay. So, this is the the main uh, picture sa paggawa ng uh, Google Form. Ito yung lalabas sa atin kapag nandito na tayo sa mismo Google Form. So, paano nga ba mag-edit? So, gawa tayo ng title na ating form. Click natin yung untitled form. And then, palitan natin ng title. Lagyan natin na student profile. Okay. Student profile. Okay. So, meron na tayo yung student profile. And then, dito, nakalagay form description. So, Dito tayo maglalagay kung ano nga ba itong student profile na to at yung direction sa pagsagot ng ating uh, student profile. Okay? So, una ilagay natin. This okay, This form is intended for incoming pupils for school year 2022 2022 yan okay so yun yung pinaka description ng form and then lagay tayo ng uh, direction to fill up the form lagay tayo direction Okay, direction, 
fill in all the required questions on this form. Okay, so kailangan i-fill up nila ako lahat. First question. Okay, so ano ba una natin tinatanong kapag student ka po? Siyempre, yung ating name. Okay, so gawin natin yung format na name. So, lagay natin name or pupil's name. Siyempre, maglalagay tayo ng format. So, magbigay tayo ng example. So, meron na tayo example. Juan B. De La Cruz. So, ganyan yung gagayahin nila. So, not the name, but of course, yung format ng name. Okay? And then, ilalagay nila dyan yung short answer. So, this is required. Lagay natin dito required. Actually, madami dito pamimilihan. Ayan, may short answer, may paragraph na pag-answer, multiple choice, check boxes, drop down, file upload, linear scale, multiple choice grid, check box grid, date and time. So, on the next video, pag-uusapan natin ng mga yan. Pero ngayon, yung ilan lang dyan ang gagamitin natin. Okay? So, punta na tayo dito sa next. So, kung tapos na tayo dito sa name, punta tayo dito sa last question. Ang nakalagay dyan, add question. So, add tayo ng isang question. And then, ang sunod nating question after ng name is yung kanilang course birthday. So, pag tinipe mo na, pag tinipe natin yung birth date, automatically nare nang lalabas sa month, day and year. So, yan, pwede natin yan. So, iba't ibang format 'yan. So, since date ang pinag-usapan, lumabas dito nag-automatic na date 'yan. So, required also. And then next tayo. Add question. Kung merong birth date, meron tayong birth place. So, siyempre, wala namang choices yun kasi iba't iba talaga ang birthplace ng mga tao. So, wala tayong ilalagay dito kundi short answer lang. Ha? Hindi tayo mag-multiple choice dyan. Kasi pag nag-multiple choice tayo dyan, madaming birthday na ilalagay na choices. So, birthplace I mean. So, hindi na tayo dyan. Okay? So, ayan na. Short answer lang talaga dyan. And then, add question. So, meron tayong birthday, may birthplace. Kuha tayo ng complete address naman nila ngayon. Or complete present address. Okay. So, ang complete address. Pwede tayo maglagay ng format. So, magkakay tayo example. Example. Yung house number. Okay, sabihin natin number 101 and then after ng house number, pwede rin natin ilagay yung uh, road number. And then after ng road number, yung barangay. And then yung city. So, sample lang yan. So, meron silang format kung paano sila maglagay ng kanilang address. Okay. So, ngayon, kapag meron na tayong uh, uh, complete and present address, add question na tayo kasi, uh, actually, uh, sometimes it is a long answer and a short answer, pero wala tayong choices dyan kasi iba't iba talaga yung mga address. Add question pa rin tayo. Pag add question na, Uh, punta na tayo dito sa next question. So, kung meron tayong complete address, uh, ilagay natin dito ang mother's name. Okay. 
Then go back by and spawn. Then start answer again. Then add question to my mother's name. Meron tayong mother's name. Example. Okay, so meron na tayong sample. And then, next question. Kung meron ng father's name, of course, guardian kasi meron ding mga uh, bata na guardian yung nagbabantay sa kanya. So, guardian yung sinunod. So, mga sample lang yun. So, meron na tayo yung guardian. So, sunod, kung meron na tayong guardian, eh, pwede din tayo maglagay ng, uh, ah, sige, maglagay tayo ng, ano, choices. Gender, of course. So, sa choices, maglagay tayo. Ano ba ang gender natin? Male. And then, Female. May suggestion na agad. Ayan. So, meron na tayong choices. Male and female. O, oh, sige. And then, pwede natin ilagay yung other. Kasi, meron na tayong tinatawag na gender equality at the same time, the LGBTQI. So, pwede natin ilagay yung other. Para sila na yung bahala maglagay. And then, Add tayo. So, may gender. You may choices. Yun. Ano pa ba yung may ibang choices? Um, so, ayan na. So, nakita nyo. Student profile. So, pupil's name, birth date, birth place, complete address, mother's name, Father's name, guardian's name, gender. Ayan, gawa tayo ng contact details or contact number. So, sila na magsusulat ng contact number nila. So, example, 09121234567. So, I think it's 11. Ayan, 11 digits. So, ayan. So, sila na maglalagay ng contact number. And so on and so forth. Okay? So, madaming pictures itong uh, Google Forms. So, madami tayong pamimilihan. So, ito lang yung basic. So, basic pa lang ito. So, now, pag nakuna natin yung basic, meron tayong responses and settings. So, doon lang muna tayo mag-focus how to make the questions in our student profile. Okay? So, actually, meron pa nilalagay sila sa direction na all, kasi profile itong pinag-uusapan natin. So, therefore, meron dito ang ano, uh, description. At the same time, kailangan na nilagay tayo sa direction or dito sa description na all the the information are all be kept. So, hindi po dapat na pinapaalam sa iba for privacy or personal privacy ng mga nagpipilay. Okay? Uh, then, after nun, Paano natin siya isi-save at the same time? Paano natin siya uh, ma-send or makukuha yung link? So, punta tayo dito sa send. And then, here, yung parang clip. Click mo lang yun. So, pwede natin palitin or yung mahabang link, pwede natin paiklin. Shorten URL. Yan. 
and then copy the link. Yan. So, nakopy na natin yung link. Ngayon, meron kasi na yung link hindi nasasagodan kasi meron mga email or oh, parang sa iisang group organization lang. For example, lahat na may DepEd account lang or yung iba na is uh, Yahoo account lang. So, meron yung mga choices. So, pwede tayong pumunta dito sa settings. Okay. So, dito meron tayong get uh, make a copy meron print add collaborate uh, collaborators so dito tayo sa add collaborators okay pag kinlik niyo yung add collaborators so nakalagay diyan yung yung add people to the group so kung pwede kayong may gusto kayong gawing editor na mag-edit ng responses at questions pwede kayong magdagdag okay so pwedeng uh, yung kunin itong uh, link, di ba? So, dito, get the link, di ba? So, naka-restricted. Only the people can open with this link. So, gawin natin siya as for department and education. So, anyone with the link. So, anyone with the link can edit. So, lahat daw pwede maging editors. But, hindi yung nagagawin natin. Nire-restrict lang muna natin. Kasi, may edit nila yung answer. Kung exam, may edit nila, di ba? So, this is not good. So, then done. So, yun yung features or features nung three dots na yan. Script editor, may add-ons, may print, get free link, food cash, and make copy. And then, punta tayo sa ating Facebook account. Try natin i-send at i-open yung link kung ma-open natin. Okay. So, this is my FB account. And then, hanap tayo. I just search my name. I will send it to myself. So, yan. And then, copy paste. And that's the link. Okay, yan yung link. So, open natin. Yan. Ayan yung ating student profile. Pwede na tayo magsagot. So, since ako yung gabawa, Merong pencil dito. And, ibig sabihin yan, editor. Pwede akong mag-edit ng ating uh, Google Form. So, that's it. Meron na tayong Google Form. And then, yung link na yun, pwede ipasa natin sa Messenger, sa Facebook, para makapagsagot yung iba. So, ganun lang kadali. Napakadali lang. At kayang-kaya natin gawin. di ba? And, that's the end of our discussion about how to make a Google Form, okay, and student profile as an example. So, if nagustuhan mo yung video, if nagustuhan mo ang video na ito, please like, share, and subscribe. Thank you.